ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് വോയിസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി എസ് സി അതുപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം റീസണിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് മാത്സ് എന്നീ രീതിയിലായിരിക്കും പോകുക അപ്പോൾ റീസണിങ് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എന്ന് വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം അൻപതോളം ടോപ്പിക്കുകൾ കവർ ചെയ്യാനുണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ആൽബോറ്റിക്കൽ സീരിയസ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഒരു ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ മൂന്ന് നാല് ഐറ്റംസ് വരാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കും അതുപോലെ നിങ്ങൾ വിലയേറിയ കമൻറ്റുകൾ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും അറിയിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതായാലും വീഡിയോയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം റീസണിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആൽബോറ്റിക്കൽ സീരീസിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെറ്റർ ആൻഡ് പ്ലേസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ ഇരുപത്തിയാറ് അക്ഷരങ്ങൾക്കും ഓരോ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ചാണ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് സാധാരണയായി എപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ബേസായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടേബിളാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ടേബിള് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വട്ടം നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് അപ്പം ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒന്ന് എന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് താഴേക്ക് എ മുതൽ എം വരെ ശ്രദ്ധിക്കുക എ മുതൽ എം വരെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു ആയി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എ മുതൽ എം വരെ എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ എൻ മുതൽ ജെഡ് വരെ മുകളിലേക്കും എഴുതുക അപ്പോൾ എ മുതൽ എം വരെ നമ്മൾ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ എൻ മുതൽ ജെഡ് വരെ മുകളിലേക്കും എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ എഴുതുക എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഒന്ന് എഴുതിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പതിമൂന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് പതിനാല് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് വാല്യൂ കൊടുത്ത ശേഷം മുകളിൽ ജെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഇരുപത്തിയാറ് എന്ന പ്ലേസ് വാല്യൂ കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഹെൽപ്പറ്റിക്കൽ സീരിയസ് അനലോഗി അതുപോലെ കോഡിംഗ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിംഗ് സീരീസ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു ടേബിളാണിത് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓരോ അൽപ്പവറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൻ്റെയും എതിർ വശത്തുള്ള ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനഃപ്പാടമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടേബിളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അത് മനഃപ്പാടമാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക ഈ ടേബിൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ജിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഏതാണ് ടി ആണ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഏതാ വെച്ചാൽ ടി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ പ്ലേസ് വാല്യൂ നമുക്ക് പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ഇതിൻ്റെ ലെറ്റർ ഏതാ വെച്ചാൽ ക്യു ആന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെയെങ്കിൽ ജെയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്ര വെച്ചാൽ നമ്മളോട് പറയും നമുക്ക് ഈസിയായി പറയും പത്ത് ആന്ന് പത്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ എസ് എസ് സി ആർ ആർ ബി എക്സാമുകൾ നമ്മൾ എക്സാമിന് പോയാൽ അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് റഫ് ഒരു വൈറ്റ് പേപ്പർ കിട്ടും ആ വൈറ്റ് പേപ്പർ നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു കോഡ് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇൻ ദ സീരീസ് ഗിവൺ ബിലോ വാട്ട് വിൽ കം ദി അറ്റ് ദി പ്ലേസ് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഒരു സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇ ജി ഐ കെ പിന്നെ ഒരു
m അപ്പോൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഈ ഒരു ടേബിള് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ കാണാം പ്ലേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാർട്ട് നോക്കാം ഇ വന്നിട്ട് എത്രാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ജി വ നോക്കുക ജി എത്രാമത്തെ ലെറ്ററാണ് ഐ നോക്കുക ഐ കെ നോക്കാം അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ചാർട്ട് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം എ സി എഫ് ജെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ സി എഫ് ജെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് അല്ലേ എയുടെ പ്ലസ് പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അല്ലേ ഇനി സിയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ മൂന്ന് എഫിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ് ജെയുടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് വിറ്റിയാസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം ഒന്നും പ്ലസ് രണ്ടാണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ മൂന്നിനോട് കൂടി എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് ആറിനോട് കൂടി എത്ര കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പത്ത് പ്ലസ് നാല് അപ്പോൾ അടുത്ത് എത്ര ആയിരിക്കും പത്തിനോട് കൂടി അഞ്ച് കൂട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും എത്ര കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ചാമത്തെ പ്ലേ ലെറ്റർ നോക്കുക പതിനഞ്ചാമത്തെ ലെറ്റർ ഏതാണ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓ എത്ര പേടം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പം ഈ ഒരു ടേബിള് നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എ മുതൽ എം വരെ എഴുതുക എന് മുതൽ ജെഡ് വരെ മുകളിലേക്കും എഴുതുക ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇൻ ദ സീരീസ് ഗിവൺ ബിലോ വാട്ട് വിൽ കം അറ്റ് ദി പ്ലേസ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇതൊരു സീരീസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സീരീസിൻ്റെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ബി ബി സി ബി സി ബി സി ഡി ബി സി അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഓരോ സെറ്റ് സെറ്റായിട്ടാണ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ബി വന്നു പിന്നെ ബിയോട് കൂടി സി കൂട്ടി പിന്നെ ബിയോട് സി ഡി കൂട്ടി ബി സി ഡി ഇ കൂട്ടി അടുത്തത് എഫ് കൂട്ടി പിന്നെ എത്രയായിരിക്കും ഇ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവിടെ വരുന്നത് ജി ആണെന്ന് പക്ഷെ ജി ആണോ ഡി ഇ കഴിഞ്ഞ് ഇ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് പിന്നെ എഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജി ഉണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ഏതായിരിക്കും സോറി ഇവിടെ എഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജി ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് എഫ് പിന്നെ ജി ഒരിക്കലും ജി അല്ല പിന്നെ വരേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് ആൻസർ എഫ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇപ്പം ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്ക് തോന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി ആണെന്ന് പക്ഷേ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തുള്ള ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ് അടുത്ത വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ മെനി മീനിങ്ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ക്യാൻ ബി വിത്ത് ദ ലെറ്റർ ഓഫ് ഒ പി എസ് ടി യൂസിങ് ഈച്ച് ലെറ്റർ ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ഈച്ച് വേർഡ് ഈ ഒ പി എസ് ടി എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡുകൾ എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്കുക നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് നോക്കുക ചിന്തിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല ആവർത്തിക്കുക ഇത് രീ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആവർത്തിക്കുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ല വരിക ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരിക നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കാം എസ് ടി ഒ പി ഒന്നാമത്തേത് എസ് ടി ഒ പി വരാം രണ്ടാമത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ പി ഒ എസ് ടി വരാം ഇനി ഏതെങ്കിലും വരുമോ മൂന്നാമത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് പി ഒ ടി സ്പോട്ട് സ്റ്റോപ്പ് പോസ്റ്റ് സ്പോട്ട് പി മൂന്ന് ആണ് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഒരു ഒ പി എസ് ടി എന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് വേർഡുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇതേ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് കൂടുതൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരുപാട് ലെറ്റേഴ്സും ഒരുപാട് വാക്കുകളും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതേ കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ വേറൊരു ക്വ
N A T U R E signature എന്ന വാക്ക് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഞാൻ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ എ മുതൽ സെഡ് വരെ ഓർഡറിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എ ആയിരിക്കും അല്ലേ എ വരും അല്ലേ പിന്നെ വരുന്നത് വരുന്നത് വരെ എ നമ്മൾ വെട്ടി ഇ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ജി ആയിരിക്കും അല്ലേ പിന്നെ വരുന്നത് എൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ആർ എസ് ഇവിടെ ഐ ഉണ്ട് അല്ലേ ജി കഴിഞ്ഞ് ഐ വരും ഐ ഞാൻ കണ്ടില്ല ഐ ഉണ്ടാവും ഐ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതാ വരിക എൻ വരും എൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വരുന്നത് ആർ വരും പിന്നെ എസ് വരും ആർ എസ് ടി യു ഇപ്പം എല്ലാം വന്നല്ലോ ഇപ്പം ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആൽഫോറ്റിക്കൽ ഓർഡൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഞാൻ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇനി എന്താണ് നമ്മോട് ചോദിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായിരുന്നു എ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആഫ്റ്റർ അൺചേഞ്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ വന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഏതെല്ലാമാണ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും വന്നിക്ക എസ് എ ആണ് വന്നത് ഐ ഇ ആണ് വന്നത് ജി രണ്ടും സെയിം ആണ് ജി പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഇതേപോലെ വന്നിട്ടുണ്ടോ എൻ ഐ എ എൻ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സിഗ്നേച്ചർ ഒരു വേർഡ് തരും ആ വേർഡ് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യും എങ്ങനെ ആൽഫോറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എൻ നമ്മോട് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ ചെയ്യും എങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ നിന്നും എയിലേക്കുള്ള ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫോർ ദി ലെറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദി വേൾഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫോറ്റിക്കൽ ഓർഡർ ദ പൊസൻ ഓഫ് ഹൗ മെനി ലെറ്റേഴ്സ് വിൽ റിമെയിൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ആഫ്റ്റർ റീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സി ഒ എം എം യു എൻ ഐ ടി വൈ എ ബി സി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് സി ഡി ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ കെ എൽ എം എൻ O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y ഇപ്പം എങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വന്നത് സി ഐ എം എം എൻ ഒ ടി യു വൈ അല്ലേ നോക്കുക എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വരുന്നത് ഉണ്ട് സി വന്ന് സെയിം അൺചേഞ്ച്ഡ് എം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല എത്രയാണ് ആൻസർ ത്രീ അപ്പം മനസ്സിലായാലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായാലോ അപ്പം ഇത്രയും മോഡൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക കാരണം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ റീസണിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതേ രീതിയിലുള്ള മോഡൽസ് ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്